こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。えー、今日は、えー、現実を大きく変化させる,させるのにこれをやるといいというお話をしたいと思います。まあ、今年ね、2023年に入りまして、えー、もうね、なんか勢いがね、結構ある感じだと思うので、でね、今年皆さんね、本当に大きくあのまた一段とね。大きく飛躍されると思うのでだ,からそのだけどこう現状があんまり変わんないとかさいう方いると思うんですよで、まあ、変化するんだけどなんか大きく変化させたいなとかもっとダイナミックにやりたいなっていう方いると思うので、まあ、そ,の方そのようにやってった方がいいと思うんですよあのそれだけの力が皆さんにはありますのでだから現実を大きく変化させるのに、まあ、これをやるといいっていうお話をしますで私自身なんでこれをお話しできるかっていうと私結構ねそのダイナミックなのが得意なんですよダイナミックとか変化変容あの何、ー、ていうの結構自分自身が変化変容をどんどんしてきてたりとかあの小さいちまちましたよりものよりもなんか大きくダイナミックに変化、あのー、するのが好きだし結構ダイナミックに変化してきてるんですね自分自身がだから自分がこのようにやってるよっていうことを皆さんにお伝えしたらあの皆さんもそのようにできると思いますので、はい、ぜひあのちょっと参考にしていただけたらいいんじゃないかと思って今この動画を撮ってますで、えー、そうですねまずこの何て言うのかな現実を大きく変化させると、まあ、何がいいかっていうところでやっぱりその今の現状維持のままだとさあんま面白くないじゃないですかだからその、ね、大きく変化したら全くもう違う次元みたいなところに自分自身がいて全く違う人生になっちゃうということですねあとはもうそのなんか豊かさの桁違いの豊かさが来たりとか、えー、桁違いのこうもうなんだ人生にもうどんどんどんどんなっていくっていう感じだと思います。2023年ね本当にあの今以上に大きく飛躍する方が多いと思いますので、えー、そんな感じです。じゃあえっ、ー、と何をやるかっていうところで、えー、まずそうですね3つかな2つか3つぐらい。あるんですけれどもまず一つは、えー、行動ですね行動行動すると現実を大きく変化させるっていうところまあ、コツがありますので後でお伝えしますねあとはもう一つは人に会うっていうこと人に会うっていうことをやると現実を大きく変化させることができるあともう一個はちょっと大きめの意図を出すっていうのがあの大事だと思いますので大きめの意図を出していただくだから行動と人と、えー、大きく意図を出すということをやると現実を大きく変化させることができるということなんですね。で、えーまあ、これをねどういうふうにやっていくかっていうところでまず行動行動ってさ結構言うと思うんだけど行動できない方も多いと思うんですね。でなんでね行動がをするとあのダイナミックに変化するかっていうところで私たちって結局波であり波動じゃないですか。であのエネルギーを動かすっていうことがすごく大事なんですよだから糸を出して、まあ、大きめの糸こういう風になりたいなとかって糸を出すともうそこにエネルギーが流れていくからこれでもう結構エネルギーがあの動くんですけどそこに対してこの行動を入れていくことによって自分のこの物質の自分自身肉体を動かすっていうことがこの3次元のこの物質世界の中ではエネルギーが大きく動くっていうことをダイナミックに動かせるっていうことが私たちのまあ利点でもあるってことなんですねだから肉体使った方が早いよってことですね肉体動かすとそれだけエネルギーがダイナミックに動くから現実化も結構大きくなるっていうことが、えー、言えるっていうことなので、まあ、行動を入れていくっていうのはその自分自身のまあ肉体を動かすとか、まあ、思考とかもそうかな、うん、とにかくその行動をするっていうことをが、えー、結構大事ですねであとは人っていうところで何,何で人がいいかっていうと,、えー、と人が結局情報とかお金とかっていうものを運んできてくれるんですねだから人に関わるとか人,人とこう何交わるとかかなあとなんか人から情報をもらうとかっていうのことによってすごくいい情報が来たり人とまあお茶会とか行って話してたり、まあ、人と会って話してたりすることによってその人からのまあこう、まあ、ホログラムをねやり取りしたりするのもあるんだけど結局人がそういうなんかこうダイナミックなあのものを持ってきてくれるんですよね運んできてくれるから人に会うとか人と関わるっていうことをしていくと結構ダイナミックになってくると思うんですね。ただちょっっとスターシーシドの人って人て人がちょっと苦手っていう方もいると思うのでそのあたりの、えー、後であとでやり方などもお伝えします。
あとは大きく糸を出すっていうところでこれを一番最初にやった方がいいと思うんだけど、まあ、最終的にどうなりたいかとか結局自分自身が望んでいないとそのような形にならないから、まあ、自分自身がこういうふうになりたいなとか、あのー、なんていうのここまで行きたいなとかって何かあるじゃないですかその大きめの糸をしっかり出してでその後に行動して人に会うっていうふうにしていくと。多分あのいい感じになっていくと思いますね。この糸がはっきりしてないと、なんか闇雲にこう行動する感じになってきたりすると、なんかどこに向かっていくかよくわかんなくなるってなると思うから、まあ、一番最初糸を出していただいて、で、えー、人に会ったりとか行動していくっていうことをしていくといいと思います。はい。まあ、これってさ結構あそれはそうだろうよなーって思う方いると思うんだけど、あのー、なんていうのかな。動けないいいとうう方いると思うんですねでなんでさ行動に対して動けないかっていうところであの大体ね頭の中厳しいんですよね自分自身がだからその頭の中厳しく優しくしていけばいいと思うんですけど、えー、と私自身がですねどのようにやってるかっていうところでまずね、えー、とすごいね行動するんですね私も行動人間あんまりねあの行動人間って自分でも言いたくないんだけど、まあ、あのそこに行動人間の自分が波動を整えるっていうものをあのプラスしたみたいなで波動ババアとしてね<笑>波動命としては波動を整えた方が効率がいいんですよだから波動を整えつつ行動今まで通り行動して人に会ったりとかあの意図を出してっていうことをやってたのであのダイナミックに動いたってことでまず波動は大事なんですねあの波動が整ってるっていうのが大事なんですけれどもその波動が整った状態で行動とか大きくあの意図をして人と会うっていうことをやっていくとあのいいと思います。そうであのまあ、行動人間のさ自分自身がどのようにやってるかってことで、あのー、なんていうのかな思いついたらもう動いちゃうんですねだから面白そうとか楽しそうって思うことにも,もう動いちゃうんですよ自分があとあそこ行きたいなーとかってあの例えば私日本に帰った時とかにもうほんとじっとしてなくてまあその期間だけっていうのもあるけど結構こういろんなところに行ってバーってこういろんな人に会ったりとかしてもなんか詰め詰めでこう予定入れちゃうんだけどわーっていう感じで。行動してその行動の中にわーっと人に会ったりっていうことをやるんですよね。うん、だからそれを結局まあ無意識でやってたんだけど、まあ、そのようなことをやったりとかあとはえとその仕事もですねあのまあネットを使って仕事をしてるんだけどその仕事をする時にえーとわーってやるんですよだからこれも行動じゃないですかすっごいし、まあ、結構集中してわーってやりきっちゃうみたいな。それでまた波動を整えるみたいなことをやるんだけどあのそういう感じで何もやらないんじゃなくて行動をものすごいするんですねそう動くであの何か作り上げるとかっていうことも得意なんだけどそこも結局行動してるからあの形になるっていうことなんですねそうなんだけどこの行動できないっていう方もいると思うしなんか今やってるけどうまくいかないっていう方は何があの結局うまくいかないかっていうこともちょっとお伝えしたいと思いますで先ほどお伝えしたような感じで頭の中が結局厳しいと行動できないんですよだから何が厳しいかっていうとあのー、こんなに行動したって意味ないじゃんとか過去に、えー、そうやってやったけどうまくいかなかったじゃんとか。なんかああいう風に例えば面白そうとか楽しそうと思うんだけどその時にまた頭の中で「あそんな何て言うのそれお金もったいない」とかねあの「そんなことやっても意味がない」とかもうとにかくいろんなことを頭の中が言い出すんですよねだからそれで結局行動する時に躊躇しちゃったりとかなんか動くのに、えー、何て言うのかな、あのー、自分自身がこう足止めくったりとかねでその気持ちを持ち続けたまま行動したってそれはうまくいかないよっていう感じなので頭の中を優しくして何て言うのいいよいいよってあのいう感じで自分自身が言ってあげるとどんどんどんどん行動できるようになると思うんですね。で例えばどういうふうなことかっていうと例えばなんかあなんかコンサート行きたいなって自分が思うとするじゃん。まあ、藤井風くんでもいいよね藤井風くんのコンサート行きたいな楽しそうみたいな思うじゃないですかでこういうのってもうインスピレーションで来てるからあの自分自身がそこに対して行動しようとするんだけどあお金がとかね時間が子供が旦那さんがとかっていろいろ来るじゃないですかそういう時に頭の中でいいよいいよもうあのご褒美で行ってきな行ってきなみたいな感じでこの優しい頭の中が行ってあげるんですね
いいよいいよってだんだんその気持ちでコンサート行こうとしたらどんな感じになりますみんなあなんか行ってみようかなって思えると思うんですよだけど頭の中に超厳しい自分がいてそんなの言ってどうなるんだお金がもったいないとかっていうのであの行動したりとか動こうとすると動けないと思うので頭の中をねそういう言葉が1回来た時は優しくしてあげて大丈夫いいよいいよってこう全肯定してあげるんですよ自分のその望みこういうふうにしたいとかで出てくるじゃないですかそこに対してこの頭の中で大丈夫大丈夫あのやりなやりなとか。まあ、簡単にやらなくてもいいよどっちでもいいよみたいに言ってあげると行動できたりすると思うから頭の中を優しくする超激甘にするっていうのが行動のポイントですねであとはブロック解除もいいと思うんですねで例えばさっきのあそうだな、えー、とお金がねコンサート行きたいなとかあなんか欲しいものがあるとするじゃないですかあ,あと例えば人に会うとかでもいいかもしれないねなんだろう人に会うってなんかセミナー行くとかこれのセミナー行ってみたいなとかってあるじゃないですかでもあなんかお金とかも大丈夫かなと思った時にあの電球の付け替えでやるといいと思うのでこっち側に、えー、あのセミナーに行く,の行くっていうのの,この電球がついててなんかこうまあここについてるよねでこっち側に反対の、えー、新しいものをこっち側につけてそれをパッと見ていただいてはーってなんかちょっと明るめの光などを見ていただいて。そうするとあのこっち側のダメと思っている周波数からこっち側の新しい周波数に変わるからあなんか別に行っちゃおうかなみたいな感じとかお金なんとかなるなっていうインスピレーションが降りてきたりあのすると思いますのでこのようにあの頭の中がとにかく厳しくなっているので行動できないっていうことが多いから。あの一回自分自身がですねそこに対して優しくしてあげたりとかブロック解除をして行動してあげるといいと思いますで、あとね行動に対してなんでいいかっていうとあの一つ行動を入れていくとあのインスピレーションが降りてくるんですよ次のインスピレーションみたいな次の行動指針みたいのが出てきたりとかするんですよねあ,あれやってみようとかあこの人に会ってみようってあのだからエネルギーがダイナミックに動くわけじゃないですか自分が動くとね自分自身がすごいんですよ、この物質として存在している自分自身の,このダイナミックさのエネルギー使った方がいいってことでそれを動かすことによってまたすごい質の高いインスピレーションが降りてくるんですよ、あれやってみよう、これやってみようとかっていうのが降りてくるからでこれでまたそこに対して頭の中優しくして動いてあげる。でまた動いてるとまた降りてくるからあのそれで動いてあげるみたいな形にするとダイナミックにやっぱり変わっちゃいますね現実がいつの間にかあれ私は今どこにいるんだろうみたいな感じであの現実が変わっちゃいますねはいこういうふうにやるとね多分あっという間にいろんなあのことが成し遂げられると思うから大体いいやっぱりその人が情報とかねお金を持ってきてくれるから人に会うとか、まあ、セッションにするとか、えー、お仕事で人にこう接するとかそういうのですねそうであとは、えー、と行動するっていうことで行動は肉体の行動もあるんだけどなんかこう手を動かすとかでもいいんですよなんかや,やることをやるみたいな感じだと思うんだけどその時にあの頭の中優しくしていくといいと思いますであとは、えー、と一番最初にやっていただきたいのがやっぱ意図を出すっていうところでまあそのどうなりたいのかですよね今私が例えばいろんな人たちに会ったりしてるのはなんかやっぱりこう拡大させていきたいっていうのが自分自身の意図としてあるんですよ大きく拡大させていきたいとかをもっともっとたくさんの人と関わりたいとかねあのこの YouTube チャンネルをもっと広がっていくといいなとかあの自分でやってることがやっぱりこう広がっていくといいなっていう意図のもとにやってますので、まあ、その一番最初に皆さんがこう大きく現実を変化させたいっていう大きく拡大させたいっていう意図をしっかり持っていただいて、うん、それが自分のしっかり望みっていうことが、えー、自分で把握するのが大事だと思います。じゃあ今ね一回その意図を出すっていうのはどういうふうにやるかっていうのは、まあ、こう大きく現実が変わったらどんな気持ちかちょっとやってみましょうあーなんか楽しいなみたいな,なんかやっぱり大きい方が楽だなみたいな気持ちとか出てくるよね私たちって結局創造主だから大きい方が楽だし大きい方がエネルギーうまく回るんですよね私なんでこうダイナミックなのが好きかとかあの現実を大きくあの変化変容させるのが好きかっていうのはこっちの方が楽だからなんですよあの創造主だからなんですよねでみんなもそうなんですよ結局小さくちまちまやってるのってなんかすごいこっちの方が難しいんですよね実は
だからちょっと苦しかったりとかもがいたりするからちょっと大きめの大きくなってエネルギー回してった方が自分が楽っていう<笑>気持ちいいし楽だしあのー、あこれ知ってるみたいな感覚になってくるからそうだからそれを自分自身がこう許可出すみたいな感じかな、うん、でやっていただくといいと思いますわかったかなはいだからえっ、ー、とーまあ行動あとは人に会ううんあとは、えー、糸を出すね。一番最初、糸がいいと思います。で、これでですね、行動行動とか言ってさ、これ分かってるけど大変なんだよって思うと思うんだけど、行動プラス、やっぱりその波動を整えるのも大事なのね、すごい。うん。だから私の場合だと結構、すっごいわーって行動するんだけど、波動を整えるのも自分にプラスしたんです。だからこっちの方が効率がいいんだけど、波動を整えながら行動って感じ。その割合としてはですね、波動を整えるのがね大体もう6割か7割ぐらいかもしれないね今までは行動がもう9割、まあ、10割ぐらいだったんだけど波動を整えるのがちょっとぼーっとしたりとかリラックスしたりっていうのが6割7割6割もう 5, 5割以上あるってことですねそうだから波動を整えつつそのように行動していただくとで波動を整えてるとインスピレーション降りてくるし行動しててもインスピレーション降りてくるからそう波動を整えるのもすごい大事です。はい、で、えー、今ですねだなんですけど今ねあ行動とか人分かってる分かってるけど動けないっていう方いると思うんですよこういう方はどういう方かっていうと今きつい方ですねあとはこうすごいちょっとマインドがネガティブになってる方。あと苦しい方今がちょっと苦しいとか現実がもう,こう八方塞がりでもう何もできないみたいなになってる方いると思うんですよこういう方は今あの私がお伝えしたようなことはちょっと一回置いといてですね波動を整えるっていうのが先になりますでなんでかっていうと結局その自分自身のいろんなことが思考がうる,うるさかったりとか現実が今うまくいってないっていうのは明らかにこの頭のマインドがですねうるさくなっちゃってるんですよもう興奮状態みたいになってるからこのマインドを落ち着けるのが先なんですねそうだから今きつい方とかネガティブになっちゃってる方とか苦しい方とかあの何、ー、ていうのかなちょっと八方塞がりちょっとじゃないかかなり苦しい方は、えー、とちょっとそんな急がないで一回波動こっちの方が効率がいいからなんですけども波動を整えるっていうことをやっていただくといいと思いますで波動を整えるっていうのは、まあ、リラックスとかですね安心とかリラックスあとはちょっと休む多分ねこの思考がうるさくなってるっていうのはすっごいあのもう過酷な労働をしていたりとかもう本当にこう何て言うのかないろんなことがもう積み重なっちゃって疲労してると思いますので、えー、一回ね自分自身に栄養を与えてあげるっていう時間が大事ですから、えー、休んでいただくリラックス安心で、えー、ちょっと波動とのを整えるですね。あの何にも考えないっていうことを少しやってあげてくださいこっちの方がこうあの効率がいいので急がないであの行動とかに関してもう行動しすぎて疲労してるはずですから休んであげてくださいねでその後にあちょっと動いてみようかなっていう気持ちになった時にあの先ほどお伝えしたようなことをやっていただくと、えー、現実が大きく本当に変化していくと思います。で私はね本当にこれをやっていますあの自分がやったうまくいったことだけをお伝えしてますのではい意図を出して行動して人に会うあとはまた波動を整えるですねっていう感じで難しくないです,ですね全然そうだから多分ね皆さんの中であんま現実変わんないなっていう方はこの中の何かが多分あんまりやってなかったっていうことが出てくると思いますのでなんか概要欄で教えてほしいんで私これやりますみたいな感じとかあここがあれだったなとかあとはなんか逆にそのダイナミックになんか動く方法を知ってる方はなんかそういうのを教えていただくといいと思いますけどやっぱ肉体とか私たちエネルギー体だからこの肉体とか私たちが動くっていうことですねあのパソコンに使うを通して何かこう形にするっていうことも動くっていう行動になってきますし。あのなんかブログ書くっていうことも行動になってくると思うんだけどこういうふうな
ことを私たちが動くことによってものすごく大きくエネルギーって変化していくからすごいよね、はい、そのような感じでやっていただくとこの2023年ね本当に皆さんまたね今の現実が大きく変化していくと思いますしな,んかなかなかちょっとうまくいかないなとか,なんか行動したりとかいろいろ試してみてるんだけどなんかこういまいちだなっていう方は今のことをやっていただくとできたインスピレーションをどんどんどんどんやっていただくと多分もうあの自分の現実っていうのが大きく変化してもう今どこにいるんだっけみたいな感じになると思いますのでぜひやっていただくといいと思います。えー、今日は現実を大きく変化させるのにえー、これをやるといいっていう話をしました、えー、ぜひ参考にしていただけるといいんじゃないかと思いますではでは